，我们是<笑>没有，欢迎来到欧美娃诊疗师第七集，是吗？是吗？是吗？是啊，是的。第一题，请问英文的听说有什么建议的学习方法？我觉得只有一个办法，就是要讲。对，那我觉得要怎么让自己多讲呢？有一些方式，当然呢，就是看你能不能做到了。第一个方式是去旅游，就是去只有这个语言的地方住，因为你会有生存的本能。然后，当你需要。去搭公车，当你需要去问说，哎，请问你们的牛奶在哪里？哎，请问那个公车站在哪里？什么什么，你自然而然就会需要去学这个语言。但是如果你是在台湾，然后想要学英文，那我建议就是要找家教，然后只是用绘画的方式去学。这是最快，因为哎，我之前有学日文，然后我日文学了十几年哦，可是还是没有办法讲得很好。那是因为我都是写跟看很多，但是我没有真的去讲。那我学法文的时候，我就觉得不行，我一定要要多讲。所以我那时候就是请了一个家教，然后有绘画的时间，这样我的。我的范文就进步的很快，你一定要被逼迫去讲，你不去讲，你等于你没有学。对，我觉得如果你们要要请家教，那还有一个方式就是多去交会讲这个语言的朋友，就是虽然也许他们也会讲中文，所以偶尔你们会用中文沟通，但是如果他们习惯性会用英文去讲话的话，那你。长期在周围听的话，你也会开始能够跟上那个节奏。因为我发现另外一个问题是，有时候你虽然会讲，但是你进入了一个就是真实的状况的时候，那个速度是快到其实你也听不太懂，你也插不上话，所以那个也是需要练习的。就是不要害怕，你一定要开始讲，然后多练习，多练习。但是你背单词，你看东西没有用，你一定要自己讲。第二题是问娃娃的，我是娃娃。其实有两，有两个问题。哦，好，第二题的第一半是问娃娃的。你的 gentleman 跟杨瑞代的 I'm not a gentleman 两首歌曲旋律一样，嗯，观察的非常敏锐，但是歌词的关联性。若有思无，所以想问你这两首歌哪一首先制作完成？其中有没有是有关联的故事呢？还是单纯就是两首歌？其实呢，这首歌还蛮有趣的。一开始是 Gary 写了之后，然后他觉得蛮适合我，所以我们就唱了一个 demo。然后是在我发第一张专辑的时候，后来就没有收入第一张专辑。然后 Gary 要发他的专辑的时候，他就说：“哎，我觉得这首歌蛮好听，既然不想用，我就拿回来用。”没有，他没有这样，因为 Gary 不会这样讲话。但是他就呃把它变成了他的专辑的一个主题。那这个时候那个 gentleman 的概念才出来，因为之前好像不是唱这样子的 demo 词。然后我就觉得这个概念很好，所以在我的第二张专辑呢，我又把它抢回来了。我就说，那可不可以也收录在我的专辑？但是我是用女生的角度去分享，就是所谓当你遇到不是 gentleman 的人的时候的一些感受。所以我觉得其实两个故事不是说哦，好像对照，可是的确我有刻意的想要把它变成是男生版、女生版。第二段是。想问美美，在影片《女生们包包里放了什么》中，似乎很珍惜你的 shiny pants， 我觉得很有趣，所以想问，那反应是真的还是影片效果呢？如果真的话，可以能展示一下你的收藏吗？嗯，是真的啊，影片里都是真的,的东西。呃、uh, ，我没有全部带来，但是在这里，是真的很喜欢他的 shiny， 是有一些是。
Swarovski 的，怎么讲？施施华洛世奇？怎么那么多字啊？施华洛世奇。施华洛世奇。像这两只是施华洛世奇，可是其实有很多不同的，嗯，对，就是。我们发现那个中介蛮长，也会送的。对，里面。对，这个比较瘦，这个比较粗。这是胖胖版。这个后面是 USB。哦，这个很珍贵，这是不是谁送你的、啊？谁送我的？这个 USB 的啊。哦，这个是梁心怡送我的，<笑>因为害我伤心，然后给我一支笔，然后这也是这种。<笑>对，嗯，我不知道，我就是喜欢那样的东西哎。从小就是这样。<笑> Having acted in several TV series, web series, and even voice acted in a feature film, as Rapunzel, by the way, in case you guys didn't know, do you have any plans to embark on a TV or movie acting role outside of Mamie Wall? Yes, I do. So far, most of my offers have come from Mamie Wall, so I've been really focused on. Developing my relationship with director Esther Baroni, but like if anybody else wants to invite me, I'm more than happy to participate in different types of filming. She is kind of picky about scripts, though. The only thing is, like, because I have been in two like idol dramas, I do think that the scripts and The storyline and you know the the lines that the characters are saying are somewhat limited because idol dramas follow a certain format, and I'm more interested in things that are less cliche. She's an indie film actress in two indie films currently competing in the film festival circuit. Do I have an IMDb? Um, I think so. I don't know. Yeah, I think you do actually, and we'll probably be able to release them like next year after the yeah the film circuit is over. And you'll be able to see some more interesting roles that we've been working on. 第四题，每天忙完后会做什么排解自己很累或压力很大的情绪？我喜欢玩手机。<笑>不行，<笑>你们知道之前 Esther 有一次。脖子整个紧起来，然后他就以为说他好像那个淋巴发炎还是什么，然后搞得很严重，然后去看医生，医生说哦是因为你一直看手机。其实我发现这一题几乎每个月都会问到，对啊，可见大家多需要放松。喜欢玩游戏，就是那种桌游吗？不是啊，就是那种 trivia 问答，就是测试你的你的学问。的一些游戏，看 Netflix。你知道我我排解自己压力的方式是什么？其实真的我觉得超级有用，关机。就是你关掉手机之后，你突然发现那些你觉得马上需要回的简讯或处理的事情，好像都是很抽象的。对，就是那是你自己定出来给自己的。然后我自己比较喜欢，就是回到身体的触感。所以我会去运动啊，我会去按摩，然后我觉得这样子的东西就是留一些时间跟自己的身体对话，其实是最好的排解压力的方式。而且我也喜欢按摩，要去按摩吗？好啊，然后<笑>然后关机，然后看一本书，其实也蛮疗愈的。对，但有时候我会看过头，然后就一整个晚上没有睡觉，所以尽尽量选。不是很好看的书。<笑>第五题，妹娃未来最想做的事情或挑战是什么呢？妹妹先回答好了。为什么？因为娃娃还在想。我也在想。好，那我先回答。<笑> okay, 我最近最想做的事情呢，就是把我的新的音乐分享给大家。这应该是感觉。很基本的一个回复，可是是真心的，因为我这次的音乐已经筹备了三年，就从开始了解所谓的电音元素啊，然后跟很多以往我没有合作过的音乐人啊，然后其实音乐就做好了，然后
就在那里等，然后我很想要赶快把它分享给你们的耳朵，然后这次的概念啊，然后很多歌词一样，也都是我自己的一些想法，然后能够把它传达给你们的话，对我来说是非常重要又非常幸福的一件事情。我呢，就是还是一样很努力的，想要把美美娃娃频道的。一些影片推广给更多的人。最近决心放弃一段不适合自己的感情，之前试过很多次，但决心不够大。每次也会找借口让自己忍不住找回对方，但每次同样的被对方利用和欺骗。最近这次的决心比以往都大，但是忽然。无意间想起对方，或常常在梦里看见对方，害怕决心有天再被动摇。请问美网会有些好方法增强决心吗？最实际的方式是把自己搞得超忙的，就是你把你不管是工作或跟朋友的邀约什么的，然后就是把你的行程排得很满，因为人其实是。还蛮现实的动物，我们的集中力在一件事情上面的时候，我们就比较不会去想到其他东西，比较不会寂寞。然后把自己搞得很忙之后呢，还是要有健康的舒压方式，例如说尽量不要去熬夜，尽量不要去喝酒，因为在这种就是改变你的思维的一些状态之下。你很容易会变得很不理性、很情绪，然后觉得不管我就是要传简讯给他，因为你已经可能就是好几天没睡觉，然后就是脑筋已经有一点不正常了。如果你已经满了十八岁，然后你有就是就是小酌的习惯，我觉得也很多人是因为在这种时候会觉得说，哦，那不然我我来打个电话给他好了什么。所以我觉得就是把自己行程。排得很满，然后很健康，然后让自己保持脑子最清醒的状态之下，你就可以很理性的不停地提醒自己说，为什么你不要再跟这个人在扯上关系了？我觉得另外一个好方法是直接封锁这个人，不要再看到他的讯息，因为你比如说，因为现在网络的关系，你会一直去看。这个人在干嘛？比如说 I G 啊，或 F B 啊，拍照片啊，或什么什么，会一直去想说，哦，他写这个是不是针对我啊？是不是跟我有关系啊？或者他拍这是什么意思？可是其实，如果你真的不想要有这个人有关联，你应该是不要去看他的东西，也不要让他有方式去联络你。你真的需要需要时间去疗愈。既然这个人你已经知道每一次都发生一样的事情，那你为什么会想说下一次会不一样呢？因为这就变成不理性的一种想法。所以你一定要下定决心，就是、哦、我不要再看到这个人的消息，然后我要专注在我自己上。那自然过了时间，你就会时间真的会改变你自己的感受。嗯。就是你曾经觉得不可能，我绝对放不掉这个人，但是过了时间，你再回去看，完全不同的感觉。对，加油，加油。第七题，如果你在感情上不知晓的情况下，得知自己是第三者，会怎么样呢？这个我觉得呢。这个人很讨厌的<笑>，我会觉得说，你一定要有一个一一个要考虑的方地方，就是说，今天你喜欢的人没有跟你说，然后让你成为第三者，这、就是非常不尊重的一件事情。你要想想看，这个人的个性是是为了什么，他让你成为了第三者？如果他真的喜欢你，应该是不会让你受到这种委屈。相对的，就是就算。这个人现在跟你说，哦，没有，我真的是很喜欢你，但是我不知道怎么办，我不知道怎么处理。那最后你跟他在一起，你永远会有一个阴影，是说，那他能够这样子隐瞒你，那下一次如果反过来他又遇到别人的时候，他有没有可能就是这已经是他处理事情的方式？不能因为你很喜欢这个人，而就看不清这个现实。的状况就是他因为隐瞒而欺骗了你，而伤害了你
，而不负责任，这些东西你都必须要看清楚。想想看你自己是一个什么种人，你的话，你会做出同样的事情吗？如果今天你说有，也许我也有这种经验，感情。就是没有分不清楚，然后有让别人成为第三者，那也许我能了解。但是今天如果你是那种，这不是我处理事情的方式，那你要想想看，你以后如果面对了问题，那是不是两个人的观念会不会差很多？对，对我们讲这些其实是蛮蛮基本，当然你应该自己也会有一些这样的感受。如果你现在是所谓的第三者。但是我觉得，就是如果有一些比较实际的 ，maybe 实际的安慰，或者说建议，就是在这当下该怎么做？我觉得就是对啊，自己了解自己想要什么最重要、啊。你觉得需要去跟这个人？因为比如说是我的话，我没有办法，因为我不可能，我我觉得这是错的。但是这只是我个人的观念。嗯、有些人觉得说那。好，我我也有这种经验，那也许我们两个就是可以慢慢的建立信任，这样子也有可能。我觉得最重要是，当你发现你自己是第三者之后，你的反应对你的反应是什么？你能接受吗？如果你不能接受你自己是第三者，那你总得跟这个人去谈判啊，就是说，那我会继续当第三者吗？还是你有什么其他的想法吗？然后从这个这个地方再去解决这个问题。可是这一定是你自己要先自己决定，而不是对方。对你不能期待说对方会去为你着想。着想，对你一定要自己去提出你的界限，跟你你想要的是什么。最后一题，在疲倦或沮丧的时刻，该用什么方式来提神或振作起来？我觉得音乐是一个好方法。如果你就是听一些很沉的音乐，很很伤心的音乐，你的心情也会其实跟着下来。但是如果你听的音乐是让你很开心，然后歌词就是让你有动力，真的会。改变你的心态，就是改变那个气氛。那你气氛改变了之后，你也许就有一些动力去做你喜欢的事情。那你做你喜欢的事情，你一定会整个振作起来。改变环境真的是一个，就是一个重点。你听音乐其实也是在改变你的环境，只是它是一个比较比较容易改变，就是环境的某一个部分，就是你听你的听觉。那你如果能够做到更彻底的改变环境，例如说。你可能一整天都闷在房间里面，你就是什么事情都做不了，那你就出去走一走，或去一个咖啡厅，出去走十五分钟，对，一定保证一定改变你的精神状况。或者你找一个朋友聊天，因为这也会改变你的环境。如果真的觉得很卡很卡，你你觉得越卡的话，你改变环境的程度必须越大。所以最大的改变环境的方式就是。去旅游真的很有效。如果我们讲到就是平常的所谓的每个人都会有疲惫或沮丧，当你受到挫折，可能就是你今天就是很多事情不顺利。我觉得在这个时候，你必须提醒自己，一切都是一直在改变。所以今天可能有一个人跟你说了什么话，拒绝了你，或者说你发生了什么事情，让你觉得好像你不够好。但是这些事情会一直改变，可能你明天就会遇到其他的。的路是开的，所以你不能把自己的世界想得很小，你要把你的视野放大。凡事都会过去的，好的、坏的、好的、坏的，我们也要过去了。下次见，拜拜。